مشاهدينا الكرام شكرا جدا على مليون مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب مش عارف اقول لكم ايه الصراحه شكرا جدا على دعمكم لينا هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب وتعمل كمان سبسكرايب للقناه وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات انا برد عليها كل يوم بنفسي اشوفك على خير شكرا والى اللقاء مشاهدينا الكرام اهلا بيكم حلقه جديده من اسرار وفوائد مع دكتور احمد ابو النصر اخصائي النباتات الطبيه برحب بيك يا دكتور اهلا وسهلا بيك يا استاذ بحضرتك برحب بكل المشاهدين واقول النهارده حلقه جديده زي دايما ما بنوعدكم واستكمالا للحلقه الماضيه الحلقه الماضيه بكل بساطه احنا اتكلمنا في موضوع مهم جدا اتكلمنا على الاستروجين واتكلمنا عن اليانسون والشمر وبذر الكتان وكان في رابع نبات كنا هنعرفهم الدكتور نرجع يا دكتور نقول توصيف بسيط للحلقة الماضية حاضر. عشان نبقى فيه تسلسل زي ما حضرتك عودت حاضر على رصيد بسم الله الرحمن الرحيم قلنا في الحلقة اللي فاتت ان هرمون الاستروجين مهم جدا للسيدات بعد انقطاع الطمس اللي يتعوض نقص هرمون الاستروجين لان هرمون الاستروجين هو هرمون بنائي يعني ايه هرمون بنائي يعني بيبنى عظم فبالتالي ما يحصلش هشاشة عظام يعني بيبنى الغضاريف فبالتالي ما يحصلش خشونه في المفاصل قلنا ان الهشاشه بتاعه العظام بتحصل بيحصل نقص في انتاج الايه تاكل في العظم هرمون الاستروجين بيمنع التاكل الخلايا اللي بتاكل العظم اللي هي تنشط هرمون الاستروجين كمان بيبني الغضروف هرمون الاستروجين له دور مهم جدا برضو في بنى العضلات لدى الايه لدى السيدات قلنا اللي الست بعد انقطاع الطمس فما عادش خلاص في استروجين بسبب ان الدوره الشهريه اتقطعت لان ما عادش في بويضات تطلع انتاج من هرمون الاستروجين فانت عاوز هنا في الوقت ده من العمر اللي انت تساعد الست في انتاج هرمون الاستروجين مره اخرى بس احنا استروجينات طبيعيه مش استروجينات راس مانع حمل ولا استروجينات في الاقراص اللي هي اللي هي الكومبايند اللي هي فيها استروجين مع بروجسترون قلنا هنعمل الكلام ده ازاي باستخدام حاجه اسمها الفايتو استروجينز او الاستروجينات الايه النباتيه اول نبات قلنا اللي فيه استروجينات نباتيه بكثره وبكميه معقوله وبكميه علاجيه هو اليانسون وثاني نبات قلنا الشمر وقلنا الدراسات بتاعته وثالث نبات قلنا هو بذر الكتان وقلنا دراسات وقلنا محاذيره يتاخد ازاي بالطريقه المسلمه يعني. الحاجه الاخيره اللي احنا ما كناش لحقنا اللي احنا نتكلم فيها عشان الوقت طبعا هو نبات السمسم السمسم فيه استروجينات نباتيه السمسم مش بس فيه استروجينات نباتيه ده السمسم من النباتات الطبيه الغنيه جدا 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 بالكالسيوم كالسيوم مغنيسيوم توازن غير عادي في الكالسيوم والمغنيسيوم ربنا خلقه في السمسم الصوص بتاع السمسم اللي هو الطحينه هو واحد من احسن الاغذيه على وجه الارض ويعتبر من الاغذيه الخارقه ما معنى غذاء خارق السوبر فود او ما هو الغذاء الخارق هو الغذاء الذي اذا اخذته فاطعمني وفي نفس الوقت شفاني نعم. هو غذاء ودواء في نفس الوقت مم. بنسمي الغذاء اللي هو يكون غذاء ودواء في نفس الوقت هو غذاء ايه غذاء خارق غذاء خارق الخلاصه بتاعه السمسم او الطحينه بمعنى اصح من الاغذيه الخارقه طيب السمسم انت عندك فيه كذا منتج من السمسم وكلهم مفيدين جدا اول مم. منتج هو السمسم ذات نفسه نعم. اخده ازاي اللي ناخد منه معلقه كبيره نعم. كل 12 ساعة ده رقم واحد، طب أنا لو خدته بالمنظر ده يعمل لي يعمل لي حاجة مهمة جدا، يعمل لي إعادة بناء للعظم التاني، طب أنا لما يعمل لي إعادة بناء للعظم يعمل بن... إعادة بناء للعظم تاني ليه؟ لأن في نسبة عالية من الكالسيوم. طب إيه الأعراض اللي بتحصل لي نتيجة نقص العظام؟ هي الأعراض الله يحفظنا اللي بتشوفها أمهاتنا ويقعدوا يصوتوا صويت يا أستاذ عمر في مم. البيت. لو أنت ده شيء مؤلم جدا هسألك سؤال نعم أنت لو أنت عندك حصل لك تسوس في أسنانك مم. ايه الاعراض اللي بتحصل لك نتيجه التسوس؟ اكل حاجه تشرب. الم رهيب بالظبط اكل حاجه سخنه مم. الم رهيب، اكل حاجه بارده رهيب. الم رهيب اكل حاجه مسكره ما الم رهيب اصلا علشان الالم بتفاداه ان انا ما اكلش وفي نفس الوقت الالم شغال صحيح طيب ده بالظبط اللي بيحصل في هشاشه العظام في تسوس الاسنان اللي حصل ان السوسه اكلت الكالسيوم طيرت الكالسيوم وكشفت لك الايه؟ كشفت لك العصب فالعصب بقى حساس جدا للجو اي حاجه زي ما احنا قلنا سخنه بارده سكر بتقوم تولع فيها بتطلع تجري جري على دكتور الاسنان ما بتقدرش اصلا انت تقعد لتاني يوم نعم. تقعد ماسك اسنانك كده وتطلع الحقنا بص ايديك انا عندي الم رهيب جدا ان شاء الله لو هتشيل بتبص ممكن تشيل الدرس وتنتهي منه خالص في المقابل اللي هو يخلصك الدكتور 
من الالم نهائيا طب ايه رايك بقى لو حصل التسوس ده في العظم ومفيش دكتور سنان يلحق الموضوع ده مشكله ده اللي بالظبط بيحصل لامهاتنا الالم الرهيب اللي بيحصل في العظم ده هو نفس الالم تخ... لك انت تخيل عزم الالم اللي بيكون موجود مع هشاشه العظام يا استاذ عمر نعم. الالم الرهيب ده بيكون موجود عند امهاتنا طبعا السبب الاساسي بتاعه هو نقص الاستروجين السبب الثاني هو نقص الكالسيوم ما بالك بقى انت عندك غذاء هو السمسم في استروجين طبيعي وفي كالسيوم كمان فبالتالي امنا ما يعدي عليها الهواء الساقع يا عيني تصوت يعدي عليها الهواء السخن في الصيف تصوت نعم. يعني تبقى الام مجرحه السمسم هيخلصها من الالم ده خالص بناخد منه اتنين معلقه كبيره في اليوم معلقه كبيره صباحا ومعلقه كبيره مساء ده المنتج الثاني للسمسم قلنا المنتج الاولين هو الايه هو الطحينه نعم الطحينه المنتج الثاني هو الايه هو السمسم ذات نفسه المنتج طب المنتج الثالث بقى الخارقه صحيح نعم. اللي هو يعتبر غذاء خارق سوبر فود نعم المنتج الثالث بقى هو استخدام زيت السمسم زيت السمسم اتعمل عنه دراسات والدراسه منشوره في 30 ديسمبر 2019 في ايران بتقول ان زيت السمسم دهانه على المفاصل احسن من البولترين متخيل بيسكن الالم نهائيا بدون ما يعمل نشفان في المفصل مم. مشكله البولترين وكل الادويه اللي هي المضاده للالتهاب دي يا استاذ عمر مم. اللي هي بتعمل اه ممكن بتسكن لك الالم وكل حاجه بس بقى بتقلل لك السائل الزلالي فبتعمل نشفان للمفصل فبالتالي المفصل يتفرتك بسهوله تاني مش احنا قلنا في ترس نعم. عباره عن عظمه وعظمه وبينه من بعض زيت عشان خاطر الزيت ده يزيد الترس فبالتالي الترس ما يتاكلش لو حصل تاكل للزيت ده والا للزيت ده ايه اللي هيحصل الترس هيخبط في الترس التاني وياكلوا بعض نعم. ده اللي بالظبط بيعمله السائل الزلالي الفولترين واخواته بيسكنوا القلب اه بس بيقضوا تماما على السائل الزلالي فبعد كده يعملوا خشونه رهيبه يعني المسكنات اصلا بتعمل خشونه مسببه للخشونه بيبقى العياده ومجال للشك في دراسات كتير جدا بتؤكد الكلام ده ده غير مم. ده غير كبحه المعده بقى وال... ومشاكل الكلى وكسور الكلى والكلام ده مالناش دعوه بالقصه دلوقتي احنا بنتكلم عن مقارنه زيت السمسم اللي بيلين وبيسكن قصاد الفولترين اللي بي... اللي بيسكن اه بس للاسف الشديد يفقدك الليونه وبعد كده ممكن يعمل لك تخشب في المفاصل يعني ايه تخشب المفاصل يعني خلاص المفصل بقى عامل شبه الخشبه كده ما عادش عارف ان انت تتنيه نعم. زي الاول وخاصه صباحا او ما تقوم من النوم اللي احنا بنسميها التخشيبه الصباحيه نعم طيب دي النباتات الطبيه اللي هي بديله للاستروجين في عندنا بقى النباتات الطبيه اللي بتساعد في انتاج هرمون الذكوره طب انت محتاج هرمون الذكوره في ايه محتاج عشان خاطر العضلات تكون قويه محتاج عشان خاطر الاربطه تكون قويه انت عندك الاربطه زي رباط الصليبي الامامي والخلفي دول مهمين جدا جدا لصحه المفصل هم اللي اصلا رابطين اسمه رباط هو رابط المفصل منع ان المفصل يحصل له لوز يحصل له يبقى كل حته فيه لوحدها كده هو اللي رابطهم رابط المكونات في بعضها رابط العظمه في الغضروف في الـ في الـ في, الـ في العضلات الاربطه دي مهمه جدا هي والعضلات لصحه مم. المفصل كل ما العضلات تكون قويه كل ما المفصل ده يكون قوي لان العضله شايله الحمل بتاع الجسم لكن لو العضله ضعيفه مش هتقدر تشيل الحمل بتاع الجسم. الجسم فبالتالي الحمل كله ينزل على مين آه. ينزل على العضل. الغضروف الغلبان آه. فبالتالي الغضروف يتاكل بسهوله والعظم ياكل الغضروف بسهوله فبالتالي يحصل لنا هشاشه عظام ويحصل لنا خشونه شديده جدا وشوك عظميه بسهوله شديده جدا لو انت عندك هرمون الاستروجين كويس فده بالنسبه للسيدات هيمنع الكلام ده لو هرمون الذكوره قل عند الرجال وقل برضه عند السيدات اللي هو هو كمان بيطلع عند السيدات بكميه بس بكميه اقل من الكميه بتاعه الذكور الذكور يعني كده كده الست هي كمان عندها هرمون الاستروجين بس كميه اقل طيب ايه اللي يحصل عشان خاطر اللي انا ازود هرمون الذكوره أو نبات طب بيزود هرمون الذكوره وبيخليه قوي جدا 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 وخلي بالك هرمون الذكوره ده مهم في حاجه مهمه جدا يا استاذ أيوة. عمر ان هرمون الذكوره ده بيبني عضلات اللي بتحرق بعد كده الدهون يعني انت لو انت عاوز تخلي جسمك صح يبقى وزنك الغالب في كميه محترمه وكميه سليمه دواء في النسب بتاعتنا هي العضلات مش الدهون مين اللي بيبني العضلات هو هرمون الايه هرمون الذكوره مين اللي بيبني الدهون لو تفتكر معانا هو هرمون الايه هرمون الانسولين الانسولين فاذا زادت النشويات اتبنت ايه دهون نعم بس اذا زاد هرمون الذكوره وقل قصاد العضلات نعم لكن اذا زاد هرمون الذكوره بيزيد الانتاج العضلي اللي بعد كده هو اصلا بيحرق بيحق. الدهون الوحشه الضاره دي طب انا ازود انتاج هرمون الذكوره ازاي اول نبات طبي الرائع الجميل المذكور في القران هو نبات الزنجبيل الله 
<تصفيق> الزنجبيل اتنشر عنه دراسه ان استخدامه لمده 30 يوم يزود انتاج هرمون الذكوره والدراسه دي اتنشرت في 18 يوليو 2013 في تونس <تصفيق> الدراسه بتؤكد ان نبات الزنجبيل من النباتات الطبيه الممتازه لاعاده بناء هرمون الذكوره <تصفيق> وبالتالي الزنجبيل كمان بتلاقيه يا استاذ عمر بيعالج الضعف الجنسي لدى الرجال لا. ليه لانه بيزود هرمون الايه هرمون الذكوره الزنجبيل هو والكمون لو خدتهم مع بعض دي وصفه سر من اسرار التخسيس الرهيبه ليه الزنجبيل بيخسس يا استاذ عمر م. لانه بيزود الكتله الايه العضليه نعم اللي بتعمل ايه اللي, اللي بتساعد على الدهون. حرق الدهون يبقى اذا اما انا اقول الزنجبيل بيخسس يبقى كلام منطقي ولا مش كلام منطقي كلام منطقي كلام منطقي مع بعض وماشي مع العلم وماشي العلم. مع الطب نعم هنا برضو انا بقول لك الزنجبيل هو والكمون الاثنين دول مع بعض فظاع ممتازين جرب الزيز. تشرب كل يوم زنجبيل مع كمون شوف وزنك او قيس بقى مش تقيس بقى وزنك بقى كمان بس اطلع على ميزان تحليلي وقيس عضلاتك ودهونك وبعد شهر من استخدام الزنجبيل مع الكمون اطلع على الميزان وقيس عضلاتك ودهونك وانت هتلاقي التغير الغير عادي قد ايه جسمك بدا يبني العضلات تاني ويقلل من انتاج الدهون طبقا للعلم وطبقا للدراسات اللي اتنشرت على كلا النباتين الزنجبيل والايه؟ والكمون والكمون زي ما احنا دلوقتي شفنا موضوع الزنجبيل والكمون وكل طبعا اللي بيشوفونا دلوقتي هيقولوا يا دكتور الكميه قد ايه وهيرجعوا تاني ويقولوا لنا طب احنا ناخده الصبح ولا بالليل؟ طب انا سني 50 سنه طب انا سني 60 سنه هينفع معايا في الحرق ولا لا؟ كل ده هنعرفه ولكن خلونا نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني ارجوكم ابقوا معانا بعد ما شفنا التقرير وكنا بنتكلم قبل التقرير عن الزنجبيل والكمون بنرحب طبعا بدكتور احمد ابو ناصر برحب بك يا دكتور بعد التقرير وكنا بنتكلم قبل التقرير عن الزنجبيل والكمون هل في كميه معينه هل في موانع للاستعمال للمشاهد بتاعنا هل العمر يؤثر في هذا او هذه الوصفه السحريه ولا لا اهم مانع لاستخدام الزنجبيل احنا عندنا حاجتين مهمين جدا لازم اي حد يستخدم الزنجبيل لازم يكون عارفهم اول حاجه ان الزنجبيل من النباتات الطبيه اللي بتزود السيوله فلو واحد بياخد ماريفان او اي دواء من الادويه بتاعه السيوله لازم يكون عارف كويس جدا ان في احتماليه ان الناس في يزيد مع الزنجبيل ده رقم واحد جميل. طبعا القرفه بتعمل كده برضه رقم اثنين طب انا اظبط دي ازاي يعني انت بتعمل كده كده اللي بياخد ماريفان بيعمل حاجه اسمها تحليل اسمه الاي نار يعني فبي فبنقدر نعرف منه اذا كان النبات اثر ولا ما اثرش على السيوله الدمويه تمام رقم اثنين هو استخدام الزنجبيل مع ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم ما ينفعش مع الزنجبيل يبقى ده من اهم المواد ولكن لو الضغط عندك منتظم بالادويه ممكن استخدم الزنجبيل عادي بس لو انا ضغطي ان كنترول غير متحكم فيه انصحك بالبعد عن نبات الزنجبيل فلازم تاخد بن... ناخد بالنا من النقطتين دول الزنجبيل وضغط الدم والزنجبيل وسيوله الدم ده مهم جدا 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 الناس تكون عارفه حاجه اساسيه برضو في بناء الهرمون بتاع الذكوره هو فيتامين د كل ما تعرض للشمس كل ما انتاج فيتامين د يكون طيب كل ما انا هرمونات الذكوره عندي تكون كويسه كل ما عظمي وعضلاتي يكونوا ناشفين بمعنى اصح فانا لو انا قللت التعرض للشمس واقل حاجه للشمس هو تلت ساعة يوميا ويكون على الأقل الحد الأدنى إيدي من متعرضة المتعرض. للشمس يعني أفك القميص كده ويكون دراعي متعرض للشمس مباشرة بدون حواجب يعني بدون إزاز يعني ما تبقاش قاعد في المكتب ويبقى الإزاز موجود وتحط نفسك كده ما فيش الكلام ده الإزاز حاجة بالشمس يعني أنسب أوقات التعرض لأشعة الشمس آه من في, الساعة الشتاء كان الساعة في الشتاء مش فارقة بس يعني أيوة. قبل الساعة 4 أحسن حاجة طبعا لأن الشمس أصلا في الشتاء ضعيفة نعم. إنما في الصيف يستحسن طبعا البعد عن الشمس بتاعته من الساعه 12 للساعه 3 ظهرا. آه. دي بقى تفرق معانا في الشتاء مهمه جدا. تمام. طيب دايما انا بتسال سؤال مهم جدا عن دور النباتات الطبيه بتاعه العيله الصليبيه في علاج الخشونه وخاصه نبات حب الرشاد. حب الرشاد هو الكرنب هو الخردل من النباتات الطبيه اللي احنا بنقول عليها نباتات تنتمي للعائله الصليبيه. الصليبية. عاوزين نشرح للناس ايه قصه حب الرشاد امتى ناخده ومين اللي ما ينفعش ياخده بكل بساطه كده ودورها في علاج الخشونه نعم بص يا سيدي انت العيله الصليبيه عندك اهم ثلاث نباتات اساسيه بتعالج الخشونه في العيله الصليبيه هي الكروم بالترتيب كده حب الرشاد رقم ثلاثة هو نبات الخردل ومعانا كمان نبات الجرجير بس خليه في الاخر خالص تمام لو معانا وقت ممكن نقول لو معانا وقت نبقى ناجله الحلقه تاني تاني ان شاء الله تمام نبدا رقم واحد الكروم الكروم بتنشر عنه دراسه في سيدني في استراليا في 2016 بتقول ان الكروم من اعظم المسكنات على وجه الارض مم. طب ازاي استخدمه ولا انا اجيب الكرنب الورق اسلقه بعد ما اسلقه احطه على الركبه بتاعتي والفه بشاش 
او انا ممكن ان انا اجيبه واعمله عجينه يعني اخلطه في الخلاط اضربه وبعد ما يتعمل عجينه احطه في الشاشه واحطه على ركبي على طول نعم. الكرنب لو انت عملته يوميا بالطريقه دي لمده اربع اسابيع هيعمل لك التئام كامل للقطع اللي موجود عندك في الاربطه وكمان هيسكر لك الالم لو انت اي حد عنده خشونه يا استاذ عمر المغرب يعمل رنين مغناطيسي بيعرف الكلام ده كويس جدا يقول لك انت عندك قطع في الغضروف قطع في الرباط ده حقيقي انت عاوز حاجه تعمل لك هيلينج تعمل التئام للاربطه والغضاريف وحاجه تسكن الكرومب بيعمل دايما التئام للجروح طب ايه تاني الدراسات نشرت على الكرومب التئام خرم بيحصل في المعده اللي احنا بنسميه قرحه المعده قرحه المعده المعده اتخرمت فهنا حصل جرح في المعده في فانت عاوز بقى دايما اللي بيلحقك عشان تعمل ايه نضبط الجراح للجروح هو مين هو نبات الكرومب الكرومب اتنشر عنه دراسات كتيره جدا اكلينيكيا ان عصير الكرومب يوميا 3 ارباع كوبايه عصير كرومب مع ربع كوبايه من الجزر يوميا بيعالج قرحه المعده بكفاءه شديده جدا سواء كانت القرحه سببها المسكنات لو انا كنت باخدها للعظم او كان سببها الميكروب الحلزوني لو انا استخدمت عصير الكرومب بانتظام قرحه المعده الى زوال واحنا اتفقنا لان نبات الكرومب من النباتات الطبيه اللي بتعمل ايه بتعمل هيلينج بتعمل التئام للجروح سواء كان ومسكت. الجرح ده في المعده او حتى لو كان الجرح ده في القولون اللي احنا بنسميه مرض القولون التكرحي تمام طيب تاني نبات طبي هو نبات حب رشاد حب رشاد من النباتات الطبيه الممتازه واللي ليها فاعليه عظيمه جدا 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 في علاج الخشونه وعلاج هشاشه العظام وهنشرح النهارده ليه بكل بساطه حب رشاد من النباتات الطبيه اللي بيعمل اعاده للعظم تاني لانه من العيله الصلبيه اللي بتعمل اعاده للعظم تاني بس حب رشاد في مشكلتين المشكله الاولى ان حب رشاد من النباتات الطبيه الحريفه زي زي الزنجبيل زي زي الشطه زي زي ال ما ينفعش اللي انت تشربه كده في ميه وعلى طول يعني شديد لازم يبقى في حاجه يعني منغمس في حاجه ثانيه صحيح لو انت شربته بقى مع اللبن الدسم اللي موجود في اللبن بيغطي عليه فبالتالي بيمنع ان هو يعمل لك التهاب فين؟ في الحلقة في زورك فلو انت انسب شيء تستخدم فيه حب رشاد اللي انت تجيب حب رشاد وتغليه في الايه؟ وتغليه مع اللبن, مع اللبن وتشربيه بانتظام مرتين معلقه صغيره مره الصبح ومره بالليل هيمشي معاك كويس جدا وممكن نزود الكميه ما فيش مشكله بس انت تاخدي بالك طب في ناس ما بتحبش الالبان ممكن اللي انت تعصر على حب رشاد ليمون الليمون برضو بيكسر الشده والحراره بتاعه حب رشاد كويس جدا ده رقم واحد رقم اثنين حب رشاد لا يجوز ابدا استخدامه ولا هو ولا اي نبات من العيله الصلبيه زي الكرنب وزي وزي زي الخردل وزي زي البروكلي وزي وزي اي عيله من اي نبات من العيله الصلبيه مع اي حد عنده كسور في الغده الدرقيه يعني لو انت عندك نقص في انتاج هرمونات الغده الدرقيه ده يظبط الامور لا حب رشاد يزود المشكله يزود المشكله بس يظبط مع اللي عكس. عنده فرط يظبط مع اللي عنده زياده يعني زيادة. هو ينزل الزياده بس يزود يزود مشكله اللي عنده نقص, نقص. آه. فلو انت عندك كسور في الغده الدرقيه خلي بالك لان حب رشاد ما ينفعش معاكي خالص 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 نعم ف... ده من الموانع بالظبط فتخلي بالنا من الموضوع ده وعامه نعم. حب رشاد من النباتات الطبيه اللي اتنشر عنها دراسه في علاج هشاشه العظام وعلاج خشونه العظام خشونه الركبتين الركبتين في فبراير 2020 في الهند تمام اخر نبات طبي معانا في العيله الصلبيه هو نبات الخردل الخردل ده انا بعتبره من النباتات الطبيه او الصوصات الطيبه احنا صوصات احنا عندنا صوصات نوعين صوصات شريره زي الكاتشب وزي المايونيز ليه انا بعتبر الكاتشب نعم. شرير وليه بعتبر المايونيز شرير لان عليهم سكر زي زي البيبسي كده والسيفن اب دي من المشروبات الايه الشريره نعم. اما احنا عندنا صوصات طيبه وليست شريره زي مين زي قلنا الطحينه وزي اللي هو الخردل اللي هو المسترده وزي الشطه اللي هي صوص الشطه صوص الشطه الباربيكيو صوص الباربيكيو صوص ده من الحاجات ال 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 يعني صوص الشطه من آه من الحاجات اللي هي آه صحيه جدا هي والخردل هي وكمان الايه هي والطحينه آه آه لو انا باكل وعاوز ان انا حاجه اغمس بيها عليك وعلى الطحينه الطحينه وعليك وعلى الخردل وعليك وعلى صوص الشطه ما فيش مشكله يقولوا نايما ان الطحينه بتعمل زياده في الوزن هل الكلام ده صحيح ام خطا الطحينه ممكن تعمل زياده في الوزن لو انت خدت معاها نشويات م- لكن لو انت خدتها من غير نشويات بالعكس هتساعدك في نزول الوزن وعشان كده الطحينه كيتو يعني الطحينه من الحاجات الكيتو على حسب 
نعم. لان الطحينه مليانه دهون صحيه فعلى حسب انت هت... هتستخدمها ازاي امم هتستخدمها معنا شويات هتزود الوزن اللي احنا بنسميها الطحينه الحمراء ايوه نعم فطيب الط... الخردل من النباتات الطبيه اللي بتسكن الالم زي زي الكرنب لما كنا بنقول من شويه الكرنب من المسكنات ومن الحاجات اللي بتعمل بيعمل التئام للجروح طب انا استخدم الخردل ازاي الخردل دايما بنعمل وصفه بنسميها وصفه علم مصر ايه الوصفه دي عباره عن الثلاث الوان بتوع العلم احنا عندنا العلم بتاعنا لونه احمر لونه اسود ولونه ابيض هنجيب 50 جرام من الخردل الاسود اللي هو اللي يمثل اللون الاسود بتاع العلم مع 50 جرام من الشطه الحمراء اللي هي تمثل اللون الاحمر من العلم ومع 50 ابيض لا 200 جرام من الرده الرده اللي هي اللون تمثل اللون الابيض من العلم طب ليه 200 بس آه 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 انت لازم تحط رده كتير لان الشطه شديده هي والخردل الحاجات لما تتحرر فانت لازم هنا تزود الرده والرده هنا ملهاش دور اربع اضعاف الاثنين بالظبط هي رده هنا ملهاش دور علاج على فكره الرده هنا دورها اللي هي فيها نشا فما انت بعد كده تاخد الشطه على الخردل مع الرده وتحطهم على بعض تحط عليهم ميه دافيه الرده فيها نشا النشا تقوم تعمل ايه بقى يا استاذ عمر تعجن وتخليهم يمسكوا في بعض فتقدر اللي تحطهم على الشاشه وتحطهم على رجلك يعني هي مالهاش دور علاجي هي لها بس از باينري تمسك في نعم. تمسك في نعم. الايه تمسك الوصفه في بعضها في بعضها طيب لو انا استخدمت الوصفه دي بانتظام فانا ان شاء الله ممكن اسكن الالام الشديده اللي ممكن تكون عندي مرتبطه برضو بالخشونه يا ريت ان الناس تجرب الوصفات الجميله اللي احنا بنقولها دي ويكتبوا معانا ورقه وقلم ويقوه ويجربوا الكلام ده لو انا عندنا خشونه هيرتاحوا جدا 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 وهيدعوا لنا جدا 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 تمام طب احنا يا ريت احنا برضو زي ما احنا قلنا لهم يجيبوا ورقه وقلم نعيد تاني الكلام كده في في عجاله احنا قلنا اول حاجه الكروم واخد بال حضرتك من العيله الصليبيه من العيله الصليبيه وقلنا ال قلنا حب الرشاد, حب الرشاد وقلنا الخردل رابع نبات هو نبات الجرجير بص بقى يا سيدي اي حد بيقول التهاب مزمن في المفاصل م. سواء المفصل بتاع الركبتين او المفصل بتاع الكاحل او اي مفصل من المفاصل م. بيكون فيه حاجه اسمها شوك عظميه الشوك العظميه دي بتبقى بروزات عظميه عامله شبه السكينه تقعد تقطع في الاربطه وتقطع في الغضروف عشان اقدر ان انا اعالج الشوك العظميه دي الشوك العظميه لازم نعرف تركيبها الاول تركيبها عباره عن كالسيوم متراكم في اللحم نعم لو الكالسيوم متراكم في اللحم يا استاذ عمر بيعمل مصايب لو الكالسيوم متراكم في اللحم زي المراره مشكلة. يعمل حصوه على المراره لو متراكم في اللحم زي الكلى يعمل حصوه على الكليتين مم. لو متراكم في اللحم على الشرايين يعمل تصلب في الشرايين لو متراكم في اللحم في المفاصل وفي الكاحل يعمل شوك عظميه اسفل القدم ويعمل شوك عظميه فين كمان المفصل. في المفاصل بتاعه الركب فتلاقي في سنسنه وفي شوك عظميه طالعه في المفاصل عشان اقدر اعالج الشوك العظميه دي الشوك العظميه دي مش هتعالج ابدا الا بالمغنيسيوم كل الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من المغنيسيوم بتقدر اللي هي تعكس التاثير الغير جيد بتاع الكالسيوم ده وكمان الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من فيتامين ك فيتامين ك له دور مهم جدا في العظم لو بيمنع تكلس اللحم يعني مم. فيتامين كاف ده بياخد الكالسيوم منين كده اقول له انت رايح فين أيوة. انت مكانك هو العظم والسنان مكانك مش اللحم ابدا مم. اوعى تروح عند اللحم عشان تكلسه اطلع على يلا العظم. على السنان مم. اطلع يلا على العظمه ما توقفليش هنا فين في اللحم مم. فتعمل لي مصايب النهايه لها ساعه اشكر ضيفي الكريم دكتور احمد ابو النصر اخصائي النباتات الطبيه بشكر حضرتك شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير اشكر كل مشاهدينا على طيب المتابعه ونتمنى ان احنا نكون بنقدم معلومه مفيدة مرتبة من أستاذ دكتور أحمد أبو النصر في علم النباتات الطبية والمعلومات الجميلة عن الجرجير والشمر وحب الرشات والخردل والكروم كلها معلومات جديدة جدا بنعرفها ونعدكم دائما أن احنا دائما في أسرار وفوائد هنجيب لكم كل ما هو جديد من النباتات الطبية مع دكتور أحمد أبو النصر دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام شكرا جدا على مليون مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب مش عارف اقول لكم ايه الصراحه شكرا جدا على دعمكم لينا هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب وتعمل كمان سبسكرايب للقناه وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات انا برد عليها كل يوم بنفسي اشوفك على خير شكرا والى اللقاء